Cảm ơn quý vị rất nhiều vào những màn hình và tiếp theo đây là phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Quốc hội tạm nghỉ trong lúc dự luật trợ cấp kinh tế vẫn còn đang bế tắc. Tương lai của dự luật tài trợ kinh tế đợt thứ hai tại Hoa Kỳ có vẻ vẫn u ám khi mà các nhà lập pháp dân chủ và cộng hòa vẫn còn quá nhiều khác biệt chưa thể giải quyết. Việc hai đảng đạt được thỏa thuận có lẽ sẽ chỉ xảy ra sau vài tuần nữa do các nhà lập pháp đã lần lượt rời thủ đô để bắt đầu kỳ nghỉ thường niên. Thường viện kết thúc phiên họp làm việc vào chiều thứ năm và sẽ không quay lại cho đến hết tháng này. Trừ khi các nhà đàm phán đạt được thỏa thuận tương tự thì các dân biểu hạ viện đã rời Washington từ trước đó và cũng sẽ tạm nghỉ đến hết tháng 8. Và nếu vẫn không đạt thỏa thuận trong tháng này thì các nhà lập pháp sẽ có gấp đôi trách nhiệm trong tháng tới khi mà vừa giải quyết định về dự luật kinh tế vừa phải gấp rút phê chuẩn ngân sách mới để mà chính phủ không phải đóng cửa vào ngày 30 tháng 9. Lần cuối cùng hạ viện liên lạc với lại tòa Bạch Ốc là vào thứ tư. Trong đó thì Bộ trưởng Tài chính đó là ông Steven Nugent một lần nữa nói rằng tại tòa Bạch Ốc sẽ không tăng ngân sách cho kế hoạch của đảng Cộng Hòa. Hiện chưa rõ thì khi nào các đại diện của Hạ viện và tòa Bạch Ốc sẽ nối lại đàm phán. Thưa quý vị, giới chuyên gia cảnh báo kinh tế Mỹ sẽ suy giảm hơn nữa nếu không có các biện pháp kích thích. Theo một nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế Mỹ, bế tắc trong Quốc hội Mỹ về việc gia hạn các chương trình nhằm giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 đang có nguy cơ hủy hoại tác dụng của các chương trình này và làm trầm trọng thêm thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa. Nghiên cứu do Sherman Robinson là thành viên cấp cao của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson và Ro Hino Chosa, giám đốc điều hành của Trung tâm Phát triển và Hội nhập Bắc Mỹ thuộc Đại học California tại Los Angeles, cùng thực hiện và công bố vào ngày 12 tháng 8. Theo đó, các tác giả ước tính nếu tiền hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình giảm 500 tỷ đô la Mỹ sẽ dẫn tới tác động suy thoái sâu hơn. Tổng sản phẩm quốc nội GDP tổn thất từ 3.8% cho đến 5% và tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4% đến 5%. Hai chuyên gia cho rằng các nhà hoạt định chính sách Mỹ ít nhất nên duy trì các mức hỗ trợ thu nhập như trước đây để nhằm ngăn chặn thiệt hại kinh tế xấu hơn nữa. Nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế trì trệ hiện nay, việc bãi bỏ biện pháp kích thích là một lựa chọn chính sách rất tồi. Liên danh của đảng Dân Chủ Biden-Harris kêu gọi các thống đốc ban hành quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang. Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống Dân Chủ ông Joe Biden cùng liên danh Phó Tổng thống đó là bà Kamala Harris vào ngày thứ Năm thúc đẩy mang khẩu trang trong 3 tháng tới nhằm cứu được 40.000 mạng người khỏi Covid-19 trong thời gian này. Ông Biden và bà Harris kêu gọi các thống đốc ban hành quy định bắt buộc phải mang khẩu trang sau khi mà nhận được báo cáo từ các viên chức y tế. Đại dịch Covid-19 đã trở thành vấn đề quan trọng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Ở cư viên Tổng thống của đảng Dân Chủ, ông Joe Biden cũng chỉ trích chương trình của đương kim Tổng thống Trump yếu kém trong việc đối phó với đại dịch Covid-19. Cho đến nay thì có khoảng 34 tiểu bang bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump chống việc tài trợ cho bưu điện và bỏ phiếu bằng thư. Việc tài trợ cho bưu điện Mỹ và tăng cường hệ thống hạ tầng cơ sở để chuẩn bị cho bầu cử sắp tới đang là vấn đề gây bế tắc trong cuộc thảo luận về biện pháp trợ giúp COVID-19. Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Năm 13 tháng 8 khẳng định sẽ ngăn chặn việc chi tiền để giúp gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Tổng thống Trump trong mấy tháng qua đã mạnh mẽ tỏ thái độ chống việc gửi phiếu bầu qua bưu điện, nói rằng đây sẽ là điều gây ra gian lận bầu cử, dù rằng có rất ít chứng cớ về việc này. Và hàng triệu công dân Hoa Kỳ, gồm cả đa số các quân nhân, đã dùng đường bưu điện để gửi lá phiếu khiếm diện từ nhiều năm nay. Việc có thể bỏ phiếu mà không phải đến phòng phiếu đặc biệt quan trọng với cử tri Hoa Kỳ trong năm nay, vì nhiều người dân Hoa Kỳ muốn có cách bỏ phiếu mà không gặp rủi ro lây nhiễm COVID-19. Dân chủ Hạ viện lo ngại tái cơ cấu cơ quan bưu chính của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến tiến trình bỏ phiếu. Thưa quý vị, nhiều dân biểu thuộc đảng Dân chủ tại Hạ viện mới đây đã ký vòng bức thư kêu gọi Tổng giám đốc cơ quan bưu chính Mỹ, đó là Louis DeJoy, đã ngược kế hoạch tái cơ cấu của cơ quan này do quan ngại điều này có thể ảnh hưởng tới tiến trình bầu cử khi mà cuộc bầu cử Tổng thống đang tới gần. Bức thư có chữ ký của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và 174 thành viên khác của Quốc hội đã nêu lên những lo ngại kế hoạch tái cơ cấu USPS có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Được cho là sẽ phụ thuộc nhiều vào hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện. Trước đó, thì ông DeJoy, người đã đóng góp tài chính cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, tuyên bố ông sẽ thực hiện các thay đổi sâu rộng đối với lại USPS. 
bao gồm cả thay đổi nhân sự cấp cao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và của cơ quan này. Qua đó thì cho phép USPS giảm chi phí và tăng doanh thu. Ông nêu rõ mục tiêu của cơ quan là bảo đảm phục vụ người dân Mỹ cũng như là hoạt động bưu chính toàn cầu bằng cách duy trì và vận hành một hệ thống cơ sở hạ tầng thống nhất và thông suốt. Tòa án ở tiểu bang Pennsylvania đòi ủy ban tranh cử tổng thống Donald Trump đưa chứng cớ gian lận bầu cử khiếm diện. Một chánh oán của tòa liên bang ở tiểu bang Pennsylvania vào ngày thứ Năm 13 tháng 8 yêu cầu ủy ban vận động tranh cử của tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa trong ngày thứ Sáu phải đưa ra được các chứng cớ cho thấy có tình trạng gian lận trong việc bỏ phiếu khiếm diện ở tiểu bang này. Theo bản tin của CNN, chánh án J. Nicholas Branchen đã viết trong án lệnh vào ngày thứ Năm rằng Tòa thấy chứng cớ về các trường hợp gian lận bầu cử là rất quan trọng đối với cáo buộc cũng như phía bị đơn trong vụ này để đòi phía Cộng hòa phải cung cấp bằng cớ cho đảng Dân Chủ và hội Sierra Club vốn có liên hệ trong vụ kiện này. Phía đảng Dân Chủ đã yêu cầu phải được cung cấp dữ kiện cho thấy bằng cách nào mà phía đảng Cộng hòa tại Pennsylvania đi đến kết luận rằng sẽ có gian lận bầu cử nếu bỏ phiếu qua đường bưu điện, đặc biệt là về các thùng phiếu, về cách thu thập lá phiếu và các phiếu bầu do cử tri gửi lại. Cho tới nay, Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump và đảng Bộ Cộng Hòa đã từ chối làm điều này. Nhưng với án lệnh vào ngày thứ Năm, họ phải trả lời các câu hỏi của phía dân chủ và đưa ra chứng cớ nếu không phải xác nhận là không có. Tiếp theo là tình chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán chiều ngày hôm nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones 27.931.02, tức là tăng 34.30 điểm. Chỉ số Nasdaq ngày hôm nay là 11.019.30, tức là giảm 23.20 điểm. Chỉ số S&P 500 ngày hôm nay là 3.372.85, tức là giảm 0.58 điểm. Phân lời công cố phiếu 10 năm ngày hôm nay là 0.7090, tức là giảm 0.0070 điểm thưa quý vị. Tiếp theo, giá dầu thô của ngày hôm nay là 42 đô la 18 cent một thùng, giảm 6 cent một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ trong ngày là 1954 đô la 90 cent một ounce vàng, đã giảm 15 đô la 50 cent một ounce vàng. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào trong ngày là 54 triệu 500 ngàn đồng một lượng, bán ra là 55 triệu 700 ngàn đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la hôm nay đổi được 23.250 đồng tiền Việt Nam. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý vị tin Việt Nam.